إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون في في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما لظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا يندي للإيمان أن آمن بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نشجي محاكاش و پرتی بیر سرسطی تے دین و رات تری رابر تونے گیانی در جن روئے تے ندرشن تارا داڑیے بوشے با شایت و عوستہ اللہ کے شورن کرے تارا محاکاش و پرتی بیر سرسطی روشنی گبیر دھیانی نمگنو ہوئے اے بنگ بولے ہے اللہ تمی اے شب آنور تک سرسطی کرونی تمی مہا پابیترو آگونی انشاستی تے کہ تمی آمدے رکھا کرو ہے اللہ تمی جا کے آگنی کنڈے نکھپ کر بے نسٹو اسے نیجے کے ہیو کرے تے آر اے پاپا چاری دیر شہد جو کرر کیو تھک بے نا ہے اللہ امرا ایک جن احبان کری رحبان شارا دیئے تمہار پت ایمانے نے چی اتا ایب تمی آمدے شکول گناہ ماف کرو شکول درست کری مکت کرو شد کر مشیل دیر کا تارے آما دیر شیش پوری نتی داؤ ہے اللہ تمہار رسول دیر مدھو میں آما دیر شنگے جے وعدہ کرو چھتا پوران کرو اور مہا بیچار دیبو شے آما دیر شکول پرکر لجتے کے رکھا کرو تمہیں کوکھون وعدہ کھلپ کرو نا وما علینا اللہ البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ ماشا مرحبا سنمائی تو سار کے آشن کو دونوں بات پو بیترو قرآن تے کے تلوات کرو ایبنگ تا بانگو ہونو بات کرو جنو اللہ آما دے شوائی کے توفیق نیت کرو تا دونوں جی آمول کرو جنو آمین سنمائی تو پستی تے اے پور جے آمرا آلو چنے چلو جابو جہو تا آما دے آلو چنے سار اپستی ترو ایچن آما دے آلو چنے بیشوائی سار کورٹس ریمیڈیز پارٹ وان نیا آس کے آلو چنے کرو بین ڈاکٹر محمد تاریک امام سار چینی شہ شبہ پوتی ہومیو پیتک ڈاکٹرز پوائنٹ چٹو گرام بھی بھاگ سار کے بینی تو بھاوی انہوں رو جنبو آس کے آلو چو بھی شوئی نیا آلو چنہ کرو جنبو بسم اللہ الرحمن الرحیم آما کے شونا جات چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آچھا تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علم تنا انکا انتا لعلیم الحکیم ہومیو پیتک ڈاکٹرز پوائنٹے آس کے ای سر सम्मानित सभापति डर मोहम्मद नासिरुद्दीन सर हमारे प्रधान अतिथि अत्यंत प्रवीण एवं बांगलेश होमिओपैथिर अनेक बड़ो एक पथिकृ डर मोहम्मद नजर इसलम भूया सर सह अपारा जरा सुन सबा के सालाम सबा सब अत्यंत बड़ धन्यवाद तो स्क्रीन टाइम शेयर कर नहीं स्क्रीन टाइम शेयर करारे कथा शुरू करी देखें एक कैंडलि देखें स्क्रीन टाइम देखा जा स्क्रीन टाइप की देखा जाता है सर देखा जाता है ओके सो एकोन आमी ये रह गए जोखोन आमी पॉलीकुलिनम करे चिलाम तार पौरे होते हैं जोखोन आमी थायरोइडिनम करे चिलाम तो खोन आमी इच्छा करी ये टके सार्कोडर माने सार्कोड बोले ये टके आमी आशुले कोरी नहीं ये टके सार्कोड बोले कोरा दरकत चिलो एक बार सार्क सरकोट बोले कोरी नहीं यही कारण है जे सरकोट बोले माने फॉली कोरी ना हम थायराइड ना हम ऐतो पूरी मान बेबोहार है एगुलर ऐतो मेंटल सिम्टम ऐतो जेनरल्स एवं एगुलर ऐतो बेबोहार ऐतो गोभीर जे आश्चर्य लग जे लोग कुम बहुत ही न्यूज़ करर परे कार्सिनोसिनम क्या कोन हमरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इशाबे मोनी पुरी 
ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা কিন্তু থাইরয়েডিনাম ফলিকুলিনামকে অনেকটুকু কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন হিসেবে মনে করতে শুরু করেছি তো এই কারণে যখন আমি এই দুইটা ক্লাস করলাম তখন আমার কাছে অনেক প্রশ্ন আসতে লাগলো যে আসলে এগুলো তো সারকোড এগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করব এগুলো একটা পদ দেখাইতে হবে আর একটা বড় প্রশ্ন আসলো যে আসলে এই যে আপনি মিনারেলের কথা বলতেছেন এনিমেলের প্ল্যান্টের কথা বলতেছেন এগুলার একটা ব্যাখ্যা দরকার তৃতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা আসলে কনস্টিটিউশনের উপরে সারকোডের ব্যবহারটা কিভাবে করব কোন মানে শর্তটা কি একটা কনস্টিটিউশন আছে তার উপরে সারকোডের ব্যবহারটা কিভাবে করব তা আমার কাছে টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ আমার কাছে আসলে এই তিনটা কোয়েশ্চেন খুব বেশি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণই মনে হয়েছে এবং সেখান থেকে আমি যেটা করেছি আমি আজকে এই সারকোডের এবং এই সারকোডের যে ব্যবহার সারকোডের ব্যবহার নিয়েও আজকে আমরা কিছুক্ষণ কথা বলবো এবং আমরা খুব ছোট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা রেমেডি একটা হচ্ছে অ্যাড্রিনালিনাম এবং আরেকটা হচ্ছে ইনসুলিনাম এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ রেমেডিকে আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করব তো শুরু করি সার্কোডের মূল কথাটা হচ্ছে এটা তো আসলে যে কোনো সার্কোডি একটা ডাক্টলেস গ্ল্যান্ড থেকে সেটা হেলদি বডি হইতে পারে এনিমেলের হইতে পারে ডাকলেস একটা গ্ল্যান্ড থেকে আসলে নেয়া হয় এবং সাউন্ড কম হচ্ছে সাউন্ড বেশি কম হলে আমার তেমন কিছু করার নাই এখন কেমন হচ্ছে তো আর আমাকে যদি কারো কোনো কোয়েশন করার থাকে আপনি আমাকে আপনারা আমাকে দয়া করে একটু লিখে দিবেন ওইখানে দিলে আমরা শেষে কোয়েশন গুলার উত্তর দিয়ে দিব আমি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট সময় রাখব তো ডাকলেস গ্রান থেকে সার্কোড তৈরি করা হয় এবং এই সার্কোড গুলার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এগুলো একটা এনজাইম থেকে করা হয় মানে এটা প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ডের একটা স্পেসিফিক এনজাইম থাকে এবং সেই এনজাইম গুলোই আসলে সার্কোড যেমন পেপসি নাম পেপসি নাম ধরতে পারেন ফলিকিউলি নাম ধরতে পারেন থাইরেডি নাম ধরতে পারেন অ্যাড্রেডিন নাম অ্যাড্রেনালি নাম এটা এপিনেফ্রিন থেকে তৈরি করা হয় তো এই ধরন এইটা হচ্ছে মূলত সার্কোডের মূল কথা যে এটা তৈরিটা কোথ থেকে হয় এবং সার্কোডের আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সে বলবে যে আমার আসলে থাইরয়েড ডিজর্ডার হয়েছে আমার আসলে ওভারিয়ান ডিজর্ডার হয়েছে উফুরি নাম আমার আসলে মানে মেট্রাইটিসের ডিজর্ডার হয়েছে এই কারণে আমাকে কি মানে সে কি ফলিকিউলি নামে পড়ে কিনা আমরা একটু পরেই দেখব যে মানে ওরা মূল কথা হচ্ছে আই মাস্ট ফাংশন ইফিসিয়েন্টলি আমাকে ঠিকভাবে কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে সার্কোডের মূল কথা এই কথাটুকু যদি মনে রাখা যায় তাহলে আসলে তেমন কোনো সমস্যা হবে না এরপরে আসি আপনারা যারা কিংডম নিয়ে জানতে চাইছিলেন কিংডমটা মূলত হচ্ছে এটা তো কিংডমের ধারণাটা মূলত আমাদেরকে জেমস টেলর কেন দিয়ে গেছেন ওনার হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি বইতে তো কিংডমটা আমরা কি কি কিংডম পাই আমরা কিছু প্রাণী রাজ্যের থেকে ওষুধ নেই কিছু প্ল্যান্ট থেকে ওষুধ নেই যেমন স্পাইজেলিয়া নেই জেলসিমিয়া প্রাণী প্রাণী রাজ্য এ সরি উদ্ভিদ রাজ্য থেকে ওষুধ নেই এগুলো সব উদ্ভিদ রাজ্যের কিছু মিনারেল থেকে নেই বিরাট একটা ইয়ে আছে নো সোট কিছু হয় যেগুলো আমরা মানে ইয়ে থেকে নেই জীবাণু থেকে নেই কার্সিনোসি নাম আছে মেডোরি নাম আছে মানে বহু নসত্য অনেক আছে প্রায় এখন প্রায় একশো বিশটার কাছাকাছি আছে আর ইম্পোর্ডেরেবল কিছু নেই এটা হচ্ছে এক্স রে টাইপের যেগুলো হয় এক্স রে আছে সো মিনার মানে কিংডমের মূল ধারণাটা হচ্ছে যেটা এটা খুব ছোট করে বলতেছি কিংডমের মূল ধারণাটা হচ্ছে যেটা যেটা প্ল্যান্ট রেমেডি প্ল্যান্ট যেরকম আপনি ধরেন পালসেটিলাকে ধরেন পালসেটিলা কি করে বাতাসটা যেদিকে ওকে ধাক্কা দেয় সে সেদিকে চলে যায় হ্যাঁ তো প্ল্যান্ট রেমেডির মূল কথাটা হচ্ছে সে এনভায়রনমেন্ট দিয়ে এফেক্টেড এফেক্টেড হয় এবং তার একটা এই সেনসেশনটা তার সেনসেশন এবং রিয়েকশনটা এনভায়রনমেন্টের মানে এনভায়রনমেন্টের অনুসারে তার তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অনুসারে এই প্ল্যান্ট রেমেডি গুলা চলে মিনারেল রেমেডি মিনারেল রেমেডি সব সময় 
arsenic jemon mineral min sorry mineral remedy shob shomoy ta structure chai ekta foundation chai ebong ei mineral remedy jokhon tara kono dhoroner shongkote pore tara bolbe je tar she je jinish ta chinta korteche seta incomplete tar structure ta incomplete thake tar capacity ta incomplete thake eta hocche ebong তাতে দেখবেন যে আপনি আর্সেনিকের দেখবেন যে গরিব হয়ে যাওয়ার একটা বিরাট ভয় আছে এটাই তার স্ট্রাকচার পয়সাপাতিতে থাকতে হবে এটাই তার স্ট্রাকচার এটাই তার স্টেবিলিটি এটা হচ্ছে মিনারেল রেমেডির মূল কথা হচ্ছে স্ট্রাকচার ঠিক আছে মিনারেল রেমেডির মূল কথা হচ্ছে স্টেবিলিটি ক্যালকেরিয়া কার্ভ স্ট্রাকচার এন্ড স্টেবিলিটি ঠিক আছে ফেরাম স্ট্রাকচার এন্ড স্টেবিলিটি যত ধরনের সাইলেশিয়া নাই তারপরে হচ্ছে মানে অরাম মার্কারি এগুলো সবই কিন্তু স্ট্রাকচার এবং স্টেবিলিটির আশেপাশে ঘুরে এনিমেল কিংডম এনিমেল কিংডম এনিমেল কিংডমের মূল কথা হচ্ছে কম্পিটিশন আমি এনিমেল কিংডমের কথা বলতে গেলে আমি সব সময় বলি যে যারা যারা টিভিতে নাটক ফাটক করে ছবি সিনেমা ইয়ে করে যারা প্রচন্ড কম্পিটিশনের মধ্যে থাকে এদের এনিমেলের মূল কথা হচ্ছে কি একটা যে কোনো এনিমেলের মূল কথা হচ্ছে আমি কিভাবে বাঁচব সুতরাং তার মূল কথা হচ্ছে আমি কিভাবে আসলে দুনিয়াতে টিকে থাকবো দিস ইজ এনিমেল এখন দুনিয়াতে টিকে থাকাই থাকলেই তো হবে না সবার চেয়ে আগে যাইতে হবে এই কারণে আসে তার কম্পিটিশন এই হচ্ছে এনিমেলের মূল কথা নসোড নসোডের কাজটা নসোডের মূল কথা হচ্ছে ইলনেস জার্ন प्राधान्य आता अपने एक दिन एक आस्ते आस्ते ये कर ले तक मैं प्रैक्टिस कर ले आस्ते आस्ते चिंता करते थे बेर होते थे सार्कोट की कर সার্কোডের মূল কথা হচ্ছে মূলত এরা কিন্তু মিনারেলের খুব কাছাকাছি এবং সার্কোডের মূল কথা হচ্ছে যে সে তার যে কোনো সার্কোড সেটা অ্যাড্রেনালিন হোক আর সেটা পিটুইটারি নাম হোক যে কোনো সার্কোড পেপসি নাম হোক তার কিন্তু একটা বডিতে এনার্জি নিয়ে তার কিন্তু কিছু চিন্তা ভাবনা থাকে তার বডির ফাংশন একটা পার্টের জন্য সে ফাংশন করতে পারতেছে না এটা নিয়ে তার একটা চিন্তা ভাবনা থাকে হ্যাঁ এই জিনিসগুলা এই জিনিসগুলা আমরা একটু খুব ভালো করে আমাদের একটু মাথায় নিতে হবে এটা হচ্ছে কোর অব দ্য কিংডম এখন সার্কোডের যে থিমগুলা থাকে এই থিমগুলা কিন্তু সমস্ত রেমি সার্কোড রেমেডিগুলার মধ্যেই আপনারা পাবেন প্রথম কথা হচ্ছে তার একটা স্পেসিফিক কাজ থাকবে একটা ফাংশন থাকবে বা একটা রোল বলতে পারেন তার একটা স্পেসিফিক কাজ থাকবে করার জন্য থাইরয়েডিনামের কাজ হচ্ছে তার থাইরয়েড হরমোন সিক্রেট করা থাইরয়েড করা পিটুইটারির কাজ হচ্ছে তার পিটুইটারি হরমোন ইয়ে করা এবং সেটা করতে হবে তার পারফেক্টের সাথে পারফেকশনের সাথে এটা হচ্ছে সার্কোডের থিম কিন্তু বলতেছি যে কোনো সার্কোডের মধ্যে এই জিনিসগুলো আপনারা পাবেন प्रवणताजम मध्य चलते थायरएड बंद थायरएड कमे गायरएडर मध्य झमेला একটা গ্যাঞ্জাম কিন্তু বডিতে শুরু হয়ে যাবে হ্যাঁ থাইরয়েড ইয়ে হয়ে গেল এম এইচ কমে গেল মানে ওই মহিলা কিন্তু ইনফার্টাইলিটির দিকে চলে যাচ্ছে বা ওর হাইপার থাইরয়েড হইলো থাইরয়েড হরমোন অনেক কমে গেল ওই মহিলা কিন্তু ইনফার্টাইলিটির দিকে চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা সিস্টেম এবং সিস্টেমটা ফ্রেজাইল খুব ভঙ্গুর সিস্টেমটা ফ্রেজাইল এখন चर्म रोग जा जिन गुब खेल कारण 
আমরা যদি এইভাবে কিংডম অনুসারে আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন যে কত সহজ আপনি যদি কোন এনিমেল কিংডম এর রুগীর এজমা পান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন আপনি যদি কোন এনিমেল কিংডম রুগীর এজমা পান সম্ভবত তার জন্য স্পঞ্জিয়া খুব ভালো ওষুধ ঠিকই ঠিক সেই রকম ঠিক সেই রকম আপনি যদি কোন মিনারেল কিংডম এর রুগীর আপনি যদি এজমা পান তাহলে তার জন্য একটা মিনারেল রেমেডি সেখানে লাগবে কিংডম ক্লাসিফিকেশন করলে কিংডম যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কেস টেকিং এর টাইম আমি বলে দিতে পারি অন্তত দুই ভাগের এক ভাগের নেমে চলে আসবে এটা কম মানে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যেমন আপনাকে আমি একটা উদাহরণ দিই জন্ডিস আমরা জন্ডিস এর জানি যে জন্ডিস থেকে যদি ক্যান্সার হয় জন্ডিস থেকে যদি ক্যান্সার হয় তাহলে একটা ওষুধ খুব বিখ্যাত এটা হচ্ছে ক্রোটেলাস হরিডাস কার ক্ষেত্রে এনিমেল কিংডম এর ক্ষেত্রে কিন্তু জন্ডিস থেকে যদি ক্যান্সার হয় সেটা যদি হয় ওই প্ল্যান্ট কিংডম এর রুগীর তাহলে কিন্তু তার জন্য সম্ভবত কার্ডুয়াস মেরিনাস অনেক ভালো ওষুধ এটা হচ্ছে কিংডম এর ডিফারেন্সিয়েশন এই জায়গাগুলা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট থাকতে হবে খুবই খুবই স্পষ্ট থাকতে হবে এবার তৃতীয় প্রশ্ন যে সার কোড আমরা কখন ইউজ করব বা নোসোড আমরা কখন ইউজ করব আমাকে একজন এই প্রশ্নটা করেছেন এবং আমি বলছি যে আজকে আপনাকে আমি এখান থেকে উত্তরটা দিব সার্কোড আমরা কখন ইউজ করব নোসোড আমরা কখন ইউজ করব একটা তো আছে কথা যে আমার সদৃশ মেডিসিন যদি আমার কাজ না করে ভেরি মাছ ইন্ডিকেটেড রেমেডি যদি কাজ না করে ওইটা ধরেন আছে আর একটা কথা আছে ধরেন একটা রুগীকে সমস্ত একটা রুগী ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার কনস্টিটিউশনের একটা রুগী একটা রুগীকে আপনি পুরা পাইলেন ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার মধ্যে আপনি জানেন সে ক্যালকেরিয়া কার্বনিটা কার্বনিকাম হঠাৎ করে তার যেটা হয়েছে হঠাৎ করে তার হাইপার থাইরয়েড হয়েছে হাইপার থাইরয়েড হওয়ার সাথে সাথে কি হইল হাইপার থাইরয়েড হওয়ার সাথে সাথে কি হইল তার কিন্তু চুল পড়ে যাচ্ছে তার কিন্তু স্কিন ড্রাই হয়ে যাচ্ছে তার ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম মানে পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাচ্ছে তার ইরিটেশন ইরিটেবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু শুরু হয়ে গেল তার মানে কি দাঁড়াইল একটু ঠান্ডা মাথায় যদি ভাবেন তাহলে আসলে এর মানেটা কি দাঁড়াইল এর মানে দাঁড়াইল যে এই ক্যালকেরিয়া কার্ব কনস্টিটিউশনের রুগীটাকে এখন আরেকটা কনস্টিটিউশন ওভারটেক করছে আমি আবারও বলতেছি এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে এই ক্যালকেরিয়া কার্বের যে কনস্টিটিউশনের যে রুগীটা তাকে আবার আরেকটা কনস্টিটিউশন ওভারটেক করছে এবং সেটা হচ্ছে থাইরয়েডিন নামের কনস্টিটিউশন এখন আপনি যতই তাকে ক্যালকেরিয়া কার্ভ দিতে থাকেন সম্ভবত এই কেস আপনি আপনি আগাইতে পারবেন না তাকে অবশ্যই আপনার থাইরয়েডিন নামে দিতে হবে থাইরয়েডিন নাম দিয়া তার ওই বা থাইরয়েডিন নামের মতো যেগুলো সার্কোড আছে ওই সমস্ত কোন একটা সার্কোড বা একটা নোসোড দিতে হবে যেটা তার এখন কারেন্ট কনস্টিটিউশন সেই কনস্টিটিউশনের প্রবলেম সলভ করতে হবে তারপরে আপনার তাকে ক্যালকেরিয়া কার্ভ দিলে কাজ করবে যদি আমরা এইভাবে কেস নিয়ে ভাবতে পারি কেস অনেক সহজ হয়ে যায় তেমন কোনো কিছুই হয় না সো এটা হচ্ছে সার্কোড এর সাথে নোসোড এগুলা এগুলা ইউজ করার একটা ইন্ডিকেশন চরম ইন্ডিকেটেড রেমেডি ফেল করে ফেল তো করেই ফেল তো চরম ইন্ডিকেটেড রেমেডি অনেক ভাবেই করতে পারে আমি জানি না যে এটার কনকর্ডেন্ট রেমেডি কোনটা আমি জানি না পালসিটিলার কনকর্ডেন্ট রেমেডি কোনটা আমি জানি না পালসিটিলার এরপরে এরপরে পালসিটিলার এই সিমটম গুলার পরে আর কোন ধরনের সিমটম ডেভেলপ করলে কোন ধরনের রেমেডিতে যাইতে হয় যেমন আমি একটা কথা বলি অ্যাসিড গ্রুপ নিয়ে একটা কথা বলি ছোট্ট কথা আপনি একটা রুগীকে প্রস্টেশনের জন্য প্রচন্ড প্রস্টেশন প্রচন্ড সে টায়ার্ড 
এই কারণে আপনি তাকে দিছেন হচ্ছে ফসফরিক অ্যাসিড কাজ অর্ধেক করে বন্ধ করে দিছে আপনি কি করবেন আপনাকে যদি এরপরে আসলে ফসফরিক অ্যাসিডের কাজটা চালাইতে হয় সম্ভবত আপনাকে সম্ভবত আপনাকে পিক্রিক অ্যাসিডের দিকে যাইতে হবে আমি বলতেছি না যাইতেই হবে সম্ভবত যাইতে হবে সো জিনিসগুলো আসলে এই রকম ওয়েল ইন্ডিকেটেড রেমেডি অনেক কারণে ফেল করতে পারে কিন্তু কনস্টিটিউশনের উপরে কনস্টিটিউশন আইসা বসলে সেটা কিন্তু মানে ওয়েল ইন্ডিকেটেড রেমেডির থেকে অনেক বড় প্রবলেম ক্রিয়েট করে সার্কোডের আরো কিছু ব্যাপার আছে আমরা যখন ফ্যালকো পেরি পড়বো বার্ড রেমেডি গুলা পড়বো তখন আমরা দেখবো যে বার্ড রেমেডির মধ্যে এই গন্ডগোলটা আছে এবং এরা এই সার্কোডের যারা রুগী হয় সাধারণত এরা কিন্তু খুব কমফোর্টের মধ্যে থাকতে এরা যেটা পছন্দ করে সেটা করতে ভালোবাসে টিভি দেখতে পছন্দ করতেছে সারাদিন টিভি দেখতেছে এগুলা হচ্ছে সার্কোডের মূল জায়গাগুলা এবং এগুলা থিম এই থিমের থেকেই ওষুধগুলো আস্তে আস্তে আলাদা হবে তো আমার মনে হয় যে কোয়েশনগুলো তুলছিল এই কোয়েশনগুলো ইয়ে করব দয়া করে ইয়ে শুনবেন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি এখন অ্যাড মানে ইয়ে শুরু করতেছি অ্যাড্রেনালি নাম শুরু করতেছি অ্যাড্রেনালি নাম একটা সার্কোড এটাকে এপি নেফ্রিনা বলা হয় এটা আমাদের ঠিক কিডনির উপরে থাকে সুপ্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং এইটা সম্ভবত সম্ভবত আমার ধারণা কি আমরা ইউজ করি না বা ইউজ করতে আমাদের আইডিয়া নাই এই অ্যাড্রেনালি নাম হচ্ছে সম্ভবত হোমিওপ্যাথি সবচেয়ে মানে সবচেয়ে আন্ডার এস্টিমেটেড রেমেডির মধ্যে একটা থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইউ কোন অ্যাডেনালিনাম হচ্ছে হোমিওপ্যাথির সবচেয়ে আন্ডার এস্টিমেটেড রেমেডির মধ্যে একটা আমরা যদি অ্যাডেনালিনাম ইউজ করতে জানি আমি জানি আপনাদের এখানে আপনাদের এই ক্লিনিকে অ্যাডেনালিনামের রুগী আসে কিন্তু আমরা বিভিন্ন দিকে চলে যাই সো অ্যাডেনালিনামটা মূল মূল কথাটা হচ্ছে স্লাইডটার দিকে খেয়াল করেন মূল কথাটা হচ্ছে স্ট্রেস অ্যাড্রেনালিনকে বুঝতে হইলে আমাদেরকে স্ট্রেস বুঝতে হবে যদি স্ট্রেস বুঝতে পারি অ্যাড্রেনালিনাম অত্যন্ত ইজিলি বুঝে ফেলবো আমরা সবাই এখন একটা কনজামশনের যুগে বাস করি আমরা সবাই এখন খালি আমাদের যতটুকু আছে তার থেকে বেশি চাই ততটুকু হইলে তারও বেশি চাই ততটুকু হইলে তারও বেশি চাই এই যে কনজামশনের যুগে এত চাহিদা মানুষের এর জন্য আসলে মানুষের উপরে কি প্রভাব পড়ে মানুষ রাত্র দিন কাজ করে রাত্র দিন কাজ করে এবং রাত্র দিন সে দুশ্চিন্তার বোঝা বৈশা বইয়া বেড়ায় তো ধরেন আমি একজন মানুষের কথা বলতেছি যার বয়স এখন মাত্র আটাইশ বছর যে মাত্র চাকরিতে ঢুকছে আমি পুরা এই ওষুধের জার্নিটা কারণ আমি জানি যদি আজকে এখান থেকে এই ওষুধটা বুঝে যেতে পারেন আপনি কালকে থেকে এটা ইউজ করতে পারবেন এটা এত ইম্পর্টেন্ট ওষুধ অনেক পঞ্চাশটার কাছাকাছি সার্কোড আছে আমি অ্যাডেনালিনামটাকে চুজ করার বড় কারণ হচ্ছে এটা এত ইম্পর্টেন্ট ওষুধ একটা আঠাইশ বছরের ছেলে বয়স একটা আঠাইশ বছরের ছেলের জীবন চিন্তা করেন সে মাত্র একটা জব পাইল পাওয়ার পরে কি হইল তাকে জব যেহেতু পাইছে তার এখন বেতন রেগুলার তাকে ব্যাংক আইসা দুইটা ক্রেডিট কার্ড দিল ক্রেডিট কার্ড দুইটা লিমিট হচ্ছে এক লাখ এক লাখ দুই লাখ টাকা তো এখন তার কি করতে হবে এখন সে একটা টিভি কিনবে একটা এসি লাগাবে কিছু জামা কাপড় কিনবে বউ বা প্রেমিকারে কিছু জিনিসপত্র কিনে দিবে এইভাবে তার কনজামশান বাড়তে থাকবে এবং যখনই সে একটা দুই হাজার টাকা দামের শার্ট কিনবে তখন তার দুই তিন হাজার টাকা দামের একটা শার্ট কেনার ইচ্ছা তৈরি হবে যখনই তিন হাজার টাকা দামের শার্ট কিনবে তখন দশ হাজার টাকা দামের একটা জুতা কেনার ইচ্ছা তৈরি হবে এই তার কনজামশান বাড়তেছে কিন্তু এটা সে ফিল করবে কি দিয়ে এটা সে ফিল করার জন্য তার অ্যাম্বিশন বাড়তে থাকবে 
আমি আজকে সেলসম্যান আছি কালকে রেজিওনাল ডিস্ট্রিক্টের সেলস ম্যানেজার হবো ডিস্ট্রিক্টের সেলস ম্যানেজারের পরে আমি ওই বিভাগের সেলসে ঢুকবো তারপরে ওইখানকার সেলস ম্যানেজার হবো ওইখানকার থেকে আমি রেজিওনাল সেলস ম্যানেজার হবো এই অ্যাম্বিশন কিন্তু বাড়তেছে অ্যাম্বিশন যখন তার বাড়তেছে সাথে সাথে তার অ্যাংজাইটিও বাড়তেছে অ্যাংজাইটি যখন বাড়তেছে আর অ্যাম্বিশন যখন একসাথে হয় অ্যাম্বিশন আর অ্যাংজাইটি যখন একসাথে হয় তখন মানুষ কাজ করতে শুরু করে অ্যাম্বিশন এবং অ্যাংজাইটির আরেকটা প্যাটার্ন হচ্ছে নাক্স ভূমিকা অ্যাম্বিশন এবং অ্যাংজাইটি যখন একসাথে হয় তখন মানুষ আরো বেশি কাজ করতে শুরু করে আরো বেশি কাজ যখন শুরু করে সে তখন আরো অ্যাংজাইটিতে ভুগতে শুরু করে এখন এই অ্যাংজাইটি বাড়তে 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 কি হয় এটা একটা স্ট্রেসের মধ্যে চলে যায় এটা সারা দিন চলতে থাকে সকাল থেকে শুরু হয় আলহামদুলিল্লাহ একদম ঘুম ঘুম পর্যন্ত এবং ঘুমের ঘুমের সময় সে ঠিক মতো আসলে ঘুমাইতে পারে না এই স্ট্রেস বাড়তে বাড়তে কি হয় প্রথম তার ইমোশনাল লেভেলে সমস্যা শুরু হয় সে তার নিজের অজান্তে ইমোশনালি তখন সে স্ট্রেসে পড়ে যায় স্বাভাবিক মানুষ আপনি দেখবেন যে পাঁচ বছর আগেও ভালো ছিল এখন মানে বউ বাইরে গেছে দুই ঘন্টা ধরে কোনো হবে না স্ট্রেসে পড়ে গেছে ইমোশনাল স্ট্রেস ইমোশনাল স্ট্রেস কোথায় আসবে বিহেভিয়ারে চলে আসবে মাইন্ডেড হইকে যাবে এবং মাইন্ড থেকে এটা আসবে বডিতে এই হচ্ছে মূলত একটা ছেলের আটাইশ বছরের ছেলের জার্নি এবং এইভাবে করতে করতে সে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত যাবে যখন সে বডিতে তার স্ট্রেস চলে আসলো তখন কি হবে তার প্রবলেম শুরু হবে মাথা ব্যথা জাতীয় ফাংশনাল প্রবলেম দিয়ে তার মাথা ব্যথা হবে মাসেল পেন করবে মাঝে মাঝে মাস্কুলার টুইচিং হবে স্কিনের মধ্যে এক্সিমা আসবে স্কিনের মধ্যে সোরিওসিস আসবে যদি সে টিউবার কুলার ধাতুর হয়ে থাকে তাইলে তো অবশ্যই তার ভিতরে ব্রেথলেসনেস আসবে এবং ফ্যাটিক মানে প্রস্টেশন চলে আসবে অবসন্নতা চলে আসবে এই হয় বডির অবস্থা এবার আসেন বডির যখন এই অবস্থা হয় তখন মাইন্ডের কি অবস্থা হয় সব সময় কিন্তু দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে এবং দুশ্চিন্তা দুইটা জিনিস নিয়ে অ্যাম্বিশন নিয়ে এবং কাজ নিয়ে কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা ওরে পয়সা দেন প্রতিদিন কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না ও তো অ্যাম্বিশন তখন তার জাজমেন্ট তখন তার জাজমেন্ট খুব প্রবলেমে পড়ে যায় তখন তার জাজমেন্ট ঠিক হয় না জর্জ ভিতুল কাসের সায়েন্স অফ হোমিওপ্যাথিতে আছে যে মানুষের অসুস্থতা শুরু হয়ে হচ্ছে তার জাজমেন্টের গ্যাঞ্জাম থেকে মানে অসুস্থতা শুরু হওয়ার প্রথম স্টেপটা হচ্ছে জাজমেন্টের সমস্যা যেহেতু তার অ্যাম্বিশন আছে যেহেতু তার জাজমেন্টে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে তা সুতরাং তার ওয়ার্কেও ঝামেলা হয়ে যাবে কাজকর্মেও ঝামেলা হয়ে যাবে এই কারণে তার কি হবে রাত্রেবেলা তার দুঃস্বপ্ন আসবে নেগেটিভ ডিসিশন গুলো নেগেটিভিটি বডিতে মনে বডিতে শুরু হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে তার ইনডিসিশন শুরু হয়ে যাবে এই হচ্ছে মানুষের চক্র তাহলে এখান থেকে কি পাইলাম এই যে এতগুলা কথা বললাম এখান থেকে কি পাইলাম মূল কথাটা হইল স্ট্রেস স্ট্রেস থেকে একটা মানুষ এখানে যায় যদি এতটুকু মনে করতে পারেন আপনার অ্যাড্রেনালিন নাম হয়ে গেছে তাহলে আমি বড় করে লিখছি আপনারা যাতে দয়া করে একটু মাথায় রাখেন এটা হচ্ছে আন্ডারলাইন কথা হচ্ছে তার ভিতরে ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা অনিশ্চয়তা সব কিছুর একটা দুশ্চিন্তা চলতে থাকবে স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আন্ডারলাইন স্ট্রেস খুব সহজ কিন্তু এমন কিছু না এবং এই স্ট্রেস শেষের দিকে যাবে না এনজাইটি এখানে তিন গুণ দশ গুণ হয়ে যাবে না যে রকম আমরা আর্সেনিকামে পাই মৃত্যুর আগে এটা কিন্তু এদিকে যাবে না কারণ সে তো এখনো তার তো এখনো শরীরের শক্তি আছে তার তো ভাইটাল ফোর্স ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কি করবে এটা তখন 
সব সময় তার মনের ভিতরে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে এই স্ট্রেস সিনড্রোমের মধ্যে সে পড়ে যাবে তাহলে অ্যাংজাইটি অ্যাঙ্গুইশের দিকে যাচ্ছে না সে কিন্তু রেস্টলেস থাকবে না একটা ব্যাংকারকে ধরেন আমি একজনকে চিনি উনি সেকেন্ড অফিসার ছিলেন আছেন এখনো কিন্তু উনার ব্যাংকে ক্যাশ থেকে প্রায় আঠারো লাখ টাকা চুরি খাওয়ার জন্য উনাকে এখনো লোন নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হয় কারণ টাকা না দিলে তো ব্যাংকে চাকরি ছাড়বে না স্ট্রেসটা বোঝেন উনার এই হচ্ছে স্ট্রেস সব সময় তার সাবকনসিয়াস একটা স্ট্রেস এর সাথে থাকতে এবং এখান থেকে প্যাথোলজি তৈরি হবে এখান থেকে তার রোগ শুরু হবে এখান থেকে কিভাবে তার রোগ শুরু হবে প্রথম শুরু হবে হচ্ছে তার মাথা ব্যথা মহিলাদের স্ট্রেসে আমরা দেখি তাদের মাইগ্রেনের প্রবলেম ডেভেলপ করে ছেলেদেরও হয় এবং আস্তে আস্তে তার ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকবে যখনই ব্লাড প্রেশার বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে গেলে কি হবে ট্যাকি কার্ডিয়া হবে তার হার্ট বিট বেড়ে যাবে এবং যেহেতু তার ওয়ার্ক অ্যাম্বিশন অ্যান্ড স্ট্রেস এই তিনটা যার সঙ্গী অধিকাংশ মানুষেরই তো এক্সারসাইজ নাই পৃথিবীতে তখন কি হবে তাকে আস্তে আস্তে ডায়াবেটিস মেলিটাসের মধ্যে সে পড়ে যাবে ডায়াবেটিসে পড়ে যাবে এবং ডায়াবেটিসের আগে হাই ব্লাড প্রেশার ছিল এটা কিন্তু অ্যাড্রেনালি নামের অত্যন্ত বড় লক্ষণ এখানে বলে দিচ্ছি তারপরে কি হবে একটা ভাই স্পিকার অন আছে দয়া করে যদি একটু বন্ধ করতেন মনোযোগ চলে নষ্ট হয়ে যায় ইয়ে ভাই যদি আশারফি ভাই যদি একটু দেখতেন আচ্ছা তারপরে কি হবে এই ডায়াবেটিস উইথ হার্ট ব্লাড হাই ব্লাড প্রেশারের পরে এরপরে তার কার্ডিয়াক প্যাথোলজি শুরু হবে কনস্ট্রিকশন অব দ্য চেস্ট বুকের মধ্যে চাপ চাপ বোধ লাঙ্গের মধ্যে চাপ চাপ বোধ এবং আস্তে আস্তে বিড়ি সিগারেট খাবে কেউ ইয়া বা ফেন্সিডিল খাবে হ্যাঁ বাংলাদেশে একটা পেশা আছে কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে জানেন এখানে কিন্তু এই অ্যাড্রিনালি নামের যে প্রাইমারি স্টেজটাই প্রাইমারি স্টেজটা ম্যাটেরিয়া মেডিকায় ওইভাবে নাই ম্যাটেরিয়া মেডিকায় স্পেশালি বোরিকের ম্যাটেরিয়া মেডিকায় বা এলেনের এলেনের যেই ম্যাটেরিয়া মেডিকা অফ নোসোর্স এই ম্যাটেরিয়া মেডিকায় সবচেয়ে যেগুলো আছে এটা হচ্ছে অ্যাডিলানি নামে সিভিয়ার স্টেজ আসলে আমি এই কথাগুলো আগের কথাগুলো আপনাদেরকে বুঝাইছি বলছি কারণ হচ্ছে যাতে আপনারা এই রুগিগুলারে প্রথম থেকে হেল্প করতে পারেন কারণ এগুলো আপনারা পাবেন এই এটা যখন বাড়তেছে এগুলা কিন্তু সব তার অলক্ষে বাড়তেছে কারণ অলক্ষে কেন বাড়তেছে জিজ্ঞাসা করেন কারণ সে কিন্তু মূলত ওই ইয়া নিয়েই ব্যস্ত তার কাজ নিয়ে তার তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই ব্যস্ত তার শরীর ডাক্তার দেখানোর টাইম তো নাই আরে দূর টাইম আছে নাকি তখন কি হবে তখন আইসা আইসা এটাকে টি আই এ বলে ইন্টারনাল ব্রেনে ছোট ছোট স্ট্রোক হয় আমারও আছে হয়তো আপনারও আছে আমরা কেউ এমআরআই করেন না সিটি স্ক্যান করেন না জানি না এগুলা ভাইটাল ফোর্স নিজে নিজে ঠিক করে নেয় মানে নিজের বডির সিস্টেমে নিজে নিজে ঠিক করে নেয় সাডেন ইন্টারনাল হ্যামারেজ হয় এটা বড় হ্যামারেজ হইতে পারে অ্যাড্রিনালিন টিউমার হয়ে যায় আমার যে আমাদের যে আর্টারি গুলো আছে হার্টের যে আর্টারি গুলো আছে শরীরের যে আর্টারি গুলো আছে এগুলা স্ক্লেরোসিস হয়ে যায় এগুলা শক্ত হয়ে যায় স্ট্রেস আরো বাড়তে থাকে মাথা ঘুরতে শুরু হয় দেখবেন জোয়ান জোয়ান মানুষ ক্লিনিকে আইসা বলবে আমার মাথা ঘুরে নিয়ে আসে কারণ হচ্ছে স্ট্রেস খবর নিয়ে দেখেন নসিয়া থাকবে বমি বমি ভাব থাকবে বমিটিং থাকবে হাইপার থাইরয়েড শুরু হয়ে যায় মেয়েদের এবং এগুলা সব যখন ডেভেলপ করে গেল এবং সে যখন তার জায়গায় আসে সে যখন এখনো থামার প্রয়োজন বোধ করতেছে না তখন তার রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি শুরু হয় কিডনি এখন কম ব্লাড পাম্প করতে পারে 
কিডনি যখন কম ব্লাড পাম করতে পারে তখন কি হয় ফিজিওলজিক্যালি তখন কি হয় একটু ভাবেন যখন কিডনি কম ব্লাড পাম করে ফিজিওলজিক্যালি ফিজিওলজিক্যালি যেটা হয় তখন কিডনি যাতে বেশি ব্লাড পাম করে এই কারণে হার্ট তার হার্টের কার্ডিয়াক ইয়া বাড়ায় দেয় কন্ট্রাকশন বাড়ায় দেয় এজ এ রেজাল্ট এই রোগীটার হাইপার টেনশন হয়ে যায় হাই ব্লাড প্রেসার হয়ে যায় এবং হাই ব্লাড প্রেসার হওয়ার পরে এই হাই ব্লাড প্রেসার ইভেন ম্যালিগনেট হাইপার টেনশনে ট্রান্সফার হয়ে ওনার কোনো না কোনো অঙ্গ ড্যামেজ করে দিতে পারে এই হচ্ছে অ্যাড্রেনালিনের প্রাইমারি স্টেজ থেকে সিভিয়ার স্টেজের মধ্যে কমপ্লিট জার্নিটা আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম আপনারা এরপরে দেখবেন আপনারা কিভাবে এটাকে আইডেন্টিফাই করবেন এবার আসেন অ্যাড্রেনালিন নিয়ে এই সি অ্যালেন্সারের যে বই আছে ম্যাটেরিয়া মেডিকা অফ নোসোর্স উনি কি বলছেন প্রথম কথাটা কি বলছেন উনি বলছেন এ নাম্বার অফ কেস কেসেস অফ অ্যাডিশন ডিজিজ ইস কিউড অ্যান্ড অ্যান্ড আদার্স অ্যারেস্টেড ইন দেয়ার কোর্স বাই অ্যাড্রেনালিন এডিসন ডিজিজ মানে হচ্ছে এখন যেটাকে বলে কি বলে হ্যাঁ নেফ্রাইটিস কিডনির প্রবলেম উনি বলতেছেন কিডনির অনেক প্রবলেম এই অ্যাড্রেনালিন দিয়ে সারছে এবং অন্য অন্য প্রবলেম আটকে গেছে আর বাড়ে নাই প্যাথোলজি এত ডিপে যায় নাই কিন্তু আমরা এতদিন জানতাম জানতাম না স্পেশালি আমাদের এই অ্যাড্রেনালিন প্রুভ হওয়ার আগে কমপ্লিট প্রুভিং হওয়ার আগে যে আসলে অ্যাড্রেনালিন এর মধ্যে হয় কি আমার হাইপার টেনশন থেকে হাইপার টেনশন তো শুধু মানে হাইপার টেনশন তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি যেটা করে হাই ব্লাড প্রেশার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে শুধুমাত্র সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতি করে যে অর্গানটা ওটা হচ্ছে কিডনি এজ এ রেজাল্ট কি হয় আমার এডিসন ডিজিজের মতন আমার রোগীর এডিসন ডিজিজের মতন রোগ ক্রিয়েট হয় এই হচ্ছে এইচ সি এল এন এর শুরু এখান থেকে আপনি আমাদের ম্যাটেরিয়া মেডিকার স্টেটমেন্ট পাওয়া শুরু করলেন চোদ্দ নম্বর স্লাইড থেকে এখন আসেন এর আমরা কয়েকটা মাইন্ড রুবিক দেখি আগে তো দেখছি প্রথম কথা হচ্ছে এ ডিসকারেস্ট থাকে এটা কিন্তু সব প্যাথোলজিক্যাল লেভেল এই এখান থেকে প্যাথোলজিক্যাল লেভেল শুরু হয়েছে কথা মাথায় রাখেন ডিসকারেস্ট থাকবে আর সাহস থাকবে না ওই অ্যাম্বিশন হারিয়া ফেলবে কারণ এখন তো কিডনির রোগ শুরু হয়ে গেছে এখন তো হাই ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না ওষুধ দুইটা খাইও কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে প্যানিক অ্যাটাক হবে হাই হাই আমি তো বাড়ি কিনতে পারলাম না আমার কি হবে হঠাৎ করে প্যানিক অ্যাটাক হবে ঠিক আছে কাজ করার ইচ্ছা থাকবেন না রেসপন্সিবিলিটি কমে যাবে এই হচ্ছে এখন তার মাইন্ড সিমটম এগুলো সব আপনারা রেপাটরিতে পাবেন রেপাটরির আরো কিছু ছোট ছোট এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইয়েগুলো দেখে দিই দেখেন ওর মাথা ব্যথাটা শুরু হয় কখন ফোর নুন ইলেভেন এম সকাল এগারোটায় চলে কয়টা পর্যন্ত দুপুর চারটা পর্যন্ত বা তিনটা পর্যন্ত কেন কারণ এই সময় সে কাজে থাকে খেয়াল করেন এবং আমি আমার কিছু কিডনি ডিজিজের রুগী দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আল্লাহ দিছিল আমি দেখছি কিডনি ডিজিজের শেষ অবস্থায় যেটা হয় এটা কিন্তু যেটা হয় এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে মাথার ভিতরে ব্রেন কিন্তু সোয়েলিং করে ব্রেনটা ফুলে উঠে ইনফ্লামেশনের কারণে ইএসআরডি শেষ অবস্থায় হয় এবং রুগী বাইরে থেকে বুঝে যে আমার মাথাটা আমার ভিতরে ভিতরের মাথার মাথার ভিতরে যে জিনিসপত্র গুলা ছিল এগুলা মনে হয় সব বড় হয়ে গেছে এটা আমি দেখছি আমার এবং এই রুগীকে আমি এই ধরনের একটা রুগীকে আমি অ্যাড্রেনালিন দিছিও এটা এই সিমটমটা মনে রাখবেন এটা খুব দরকারি সিমটম এবং এটা ওই লেভেলের সিমটম আমি যেখানে বলতেছি ওই লেভেলের সিমটম চোখের কালার ঠিক থাকবে না এবং চোখ ভিতরে ঢুকানো থাকবে এগুলা কিন্তু প্যাথোলজি চরম প্যাথোলজির সিমটম নাকে ডিসচার্জ তো পাবেনি কিডনিতে নেফ্রাইটিস আমরা আগে বলছি এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে একটা খুব ভালো রুব্রিক আছে যে ডেলিভারির সময় বা ডেলিভারির পরে তার মেট্রো মেট্রো রেজিয়া হবে একটাই ওষুধ অ্যাড্রেনালিন এ কারণে আমি একটু দাগ দিয়ে রাখছি 
এখানে খুব এই এই স্লাইডটা খুব বোঝা খুব দরকারি চেস্ট এবং হার্ট চেস্ট এবং হার্টের মধ্যে তার রেসপাইরেশন ডিফিকাল্ট হবে কারণ তার হার্টে প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে এবং কার্ডিয়া ক্যাজমা হবে কার্ডিয়া ক্যাজমা মানে কিন্তু অ্যাজমার অ্যাজমার কার্ডিয়াক প্রবলেম না আমাদের হার্টটা যখন ফেল করতে শুরু করে আমাদের যখন হার্টটা ফেল করতে শুরু করে তখন কি হয় তখন আমাদের হার্ট মানে কারো কেউ যদি হার্ট অ্যাটাক করে তার আগে অন্তত তার দুই একবার তো হার্ট ফেল করেই করে আবার ব্যাক করে আসে তখন কি হয় এই হার্টের যে ফ্লুইড গুলো আছে এগুলা কিন্তু আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে চলে আসে এবং তখন ওইখানে স্পাজম হয় এবং এই কারণেই তখন তার একটা অ্যাজমেটিক সিচুয়েশন তৈরি হয় স্পাজমেটিক সিচুয়েশন তৈরি হয় এটার নামই কার্ডিয়াক অ্যাজমা এবং হার্টের কনস্ট্রিকশনের সাথে তার অ্যাংজাইটি থাকবে ক্রনিক হার্ট ইনফ্লামেশন তো থাকবেই ফ্লেবাইটিস মানে কি বিভিন্ন জায়গায় ভেরিকস ভেনের মতো রোগগুলা ফুলে যাওয়া ভিতরে ইনফ্লামেশন এই জিনিসগুলা পাবেন ব্লাডের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিমটম হচ্ছে হেমোফিলিয়া পাবেন ব্লাড আর রক্ত জমাট বাঁধতেছে না কগুলেশন ফেল করতেছে এই হচ্ছে অ্যাড্রিনালিনের মূল কথা জেনারেলস এর মধ্যে আমরা স্কিনটাকে পাবো ব্রোঞ্জ কালারের আর প্যাথোলজি প্যাথোলজি অনেক ডিপে গেলে আমরা পাবো হচ্ছে গ্যাংরিন ভাই মাইকটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন কানে লাগে এবং জেনারেলের মধ্যে আরেকটা পাবো যে তার যদি কখনো কোনো জায়গায় মডারেটার সাহেব আপনি মাইকটা বন্ধ করার একটু ব্যবস্থা করেন জেনারেলের মধ্যে আমরা পাবো যে তার যদি কোনো জায়গায় কেটে যায় বা ছিলে যায় ওইখান থেকে ব্লিডিং কমে না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তার হাইপার টেনশন এটা ক্লিনিক্যালি প্রভেন তাহলে এই অ্যাড্রিনালিন ইউজ করব কোথায় দ্য ক্লিনিক্যাল সিমটম কি ফার্স্ট ইরেগুলার হার্ট বিট ঘাম প্রচন্ড মাথা ব্যথা শেকিনেস হাই ব্লাড প্রেশার মূলত হাই ব্লাড প্রেশার from stress then high then kidney failure by heart failure from high blood pressure amra kintu ei dhoroner rugi ashle sob shomoy dui tinta alada raul piasar pentina tar pore ya ki jani strophenanthus speedus ei dhoroner ei dhoroner oshudh gular pichone dorai raul piasar strophenanthus speedus it kintu heart er cardiac muscle er upore kaaj kore ebong jehetu amra bujhe doraite pari na আমাদের ইচ্ছা মতো এ কারণে আমাদের আসলে ওই রোগীগুলো উঠে না কিন্তু স্ট্রেস আছে অ্যাংজাইটি আছে সেখান থেকে হাই ব্লাড প্রেশার তৈরি হয়েছে সেখান থেকে হার্টের প্যাথোলজি আসছে বা কিডনির প্যাথোলজি আসছে অবশ্যই আপনাকে আমি বলবো যে একটা বারের জন্য হইলো একটু অ্যাড্রেনালি নামকে ভাববেন আর যদি সেখান থেকে কিডনির প্যাথোলজি আইসা যদি ওইটা সিকেডি লেভেলে ফোর বা ফাইভে চলে যায় বা ইএসআরডি লেভেলে চলে যায় তাহলে তো কোনো কথাই নাই আমি বলবো অবশ্যই ভাববেন এই অ্যাড্রেনালিন নাম সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আসলে থার্টি সি পোটেন্সিতে থার্টি সির পরে আমি টু হান্ড্রেড ইউজ করছিলাম হয়তো একবার আমার মানে যতদিন হয়েছে এই থার্টি সিটাই আসলে সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় থার্টি সি তিন চারটা ডোজের পরে রুগী অনেকটুকু ব্যাক করে আসে এত এত দরকারি ওষুধ তো অ্যাড্রেনালিন নাম নিয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা একটু লিখে রাখেন এরপরে আমি আরেকটা ড্রাগ ছোট ড্রাগ ইনসুলিনামের দিকে যাব এটাও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্যার কোর্সগুলোর মধ্যে একটা ইনসুলিনামের মূল কথা হচ্ছে ইনসুলিনাম কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট সুগার মেটাবলিজ মেটাবলিজমের জন্য ইনসুলিন সবচেয়ে বেশি দরকার হয় আমরা জানি অ্যালোপ্যাথিক্যালি এটা ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করার জন্য ইউজ করা হয় এবং আমাদের লিভারের গ্লাইকোজেনিক ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য এটার কিন্তু খুব একটা ইউটিলিটি আছে যদি এটা পোটেন্সিতে ব্যবহার করা হয় যদি এটা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন হিসাবে ব্যবহার করা হয় লিভারের গ্লাইকোজেনিক ব্যালেন্স ঠিক থাকে না গ্লাইকোজেনিক ব্যালেন্সটা কি জিনিস এটা হচ্ছে যে আমাদের এটা আমাদের গ্লাইকোজেন মেটাবলিজমটাকে কন্ট্রোল করে ঠিক আছে 
এবং এটাতে এগলেই আমাদের শক্তিগুলোকে ধরে রাখে একদম বাংলা কথা বললে এটা আমি অথরের রেফারেন্স পর্যন্ত দিয়ে দিছি তো ইনসুলিনামের কিছু প্রুভিং সিম্পটম আছে এক নম্বর হচ্ছে এগুলা প্রুভিং সিম্পটম মাতানি নামে এক ভদ্রমহিলা এটাকে প্রুফ করেছিলেন ইনসুলিন প্রথম হচ্ছে ভার্টিগো যখন তার খিদা লাগে যখন তার খুদা লাগে এবং খিদা লাগে উপরের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরাইলে এগুলা হচ্ছে ইনসুলিনামের প্রুভিং সিম্পটম হেয়ার ফল আছে ঠিক আছে যখন তার কষা থাকে বা পায়খানা ঠিকমতো হয় না তখন তার মাথা ব্যথা থাকে ডিমনেস অফ ভিশন আছে সন্ধ্যাবেলায় ভিশনটা ডিম হয়ে আসে তরল কোনো কিছু খেতে গেলে তার গলা ব্যথা করে এগুলা কিন্তু প্রুভিং সিম্পটম সকালবেলায় তার দুইটা স্ক্যাপুলার মধ্যে ব্যথা করে বসতে গেলে তার লাম্বার পেইন হয় এগুলা ইনসুলিনামের প্রুভিং সিম্পটম রাইট শোল্ডার এন্ড নি বিহাইন্ড দ্য নি কাফ মাসেলে পেইন লেগ হেভিনেস অফ দ্য লেগ সোলস বার্নিং লেফট ট্রো লেফট লেফট গ্রেট ট্রোতে অনেক বেশি পরিমাণ পেইন ড্রাউজিনেস সকাল এগারোটার সময় শীত শীত লাগা এবং স্টুলের পরে তার উইকনেস আসা এগুলো হচ্ছে মূলত ইনসুলিনামের প্রুভিং সিম্পটম ওষুধটা কেন আনছি এবার বলি পড়লেই বুঝতে পারবেন ইনসুলিনামে যারা চাইল্ড হয় বাচ্চা হয় এদের আসলে দাঁত দেরিতে উঠে খেয়াল করেন কতটুকু ক্যালকেরিয়ার কাছাকাছি খেয়াল করেন কতটুকু সাইলেশিয়ার কাছাকাছি খেয়াল করেন কতটুকু লাইকোবডিয়ার কাছাকাছি খেয়াল করেন এদের ক্যালকেরিয়া ফজ এদের দাঁত দেরিতে এরা এদের এরা খুব মোটা সোটা হয় দাঁত দেরিতে উঠে মাথা অনেক বড় সরো হয় এদের পটটা মানে পেটটা একদম উঁচা হয় পট বেলিট বলি আমরা মিষ্টি খাইতে পছন্দ করে দুধ খাইতে পছন্দ করে মাটি টাটি এগুলো খায় এগুলো আবার অ্যালুমিনার দিকে চলে গেল আরেক ধরনের বাচ্চা আছে এটা সিনার মতো এটা কি হয় এটা মিষ্টি খায় কলা খায় ঠিক আছে পেটের উপরে শোয় ইরিটেবল থাকে অবস্টিনেট থাকে ঠিক আছে এবং সাধারণত দেখা যায় এই সমস্ত বাচ্চাগুলোর ক্ষেত্রে তার বাবা হচ্ছে আসলে নাক্সের রুটি হম এবার আসেন ক্লিনিক্যাল ইন্ডিকেশন ছোট ওষুধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিব আপনাদের প্রশ্ন নিব মেইন ইন্ডিকেশন হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েটিং ব্লাড সুগার জুভেনাল ডায়াবেটিস যখন নতুন নতুন ডায়াবেটিস হয় তখন ফ্ল্যাকচুয়েট করে ব্ল্যাক ব্লাড সুগার উপরে না একবার একবার ধরেন না খাইলো খাওয়ার পরে ব্লাড সুগার হয়ে গেল কত চোদ্দ একটু পরে দুই ঘন্টা পরে এটা কইমা নয় আসার কথা দুই দুই ঘন্টা পরে হইলো বাইশ আবার এক ঘন্টা পরে হইলো আট কিছুক্ষণ পরে হইলো বারো রোগী কিন্তু কিছুই খায় নাই ফ্ল্যাকচুয়েট করে এবং এই ইনসুলিনামের সমস্ত সিমটমের সাথে লিভার সিমটম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত লিভারের সাথে লিভারের ইভেন সিরোসিস অব দ্য লিভারও কিন্তু ইনসুলিনাম খুব বড় ওষুধ ঠিক আছে ক্রনিক ইন্টেস্টাইনাল ডিজর্ডার এর পরের সিমটম হচ্ছে ক্রনিক ইন্টেস্টাইনাল ডিজর্ডার পায়খানা পাতলা হয় এবং লিভার বড় থাকে সম্ভবত ওষুধ এই একটাই যাদেরকেই দিছি কখনো বলে নাই যে এটা কাজ করে নাই লিভার বড় থাকে তার ডায়রিয়া যত বেশি ক্রনিক হবে তত বেশি ইনসুলিনাম ব্যবহার করা যায় থার্টি পোটেন্সিতে ম্যাজিক্যাল কাজ দেয় ম্যাজিক্যাল কাজ দেয় চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে দিতে পারি ঠিক আছে আলসার ফোড়া বেডসোর হাইপোফেন এগুলা অ্যাকিউট ইনফেকশনের পরে যখন লিভারের সমস্যা দেখা দেয় লিভারের ফাংশানে গন্ডগোল শুরু হয় সবচেয়ে বড় রেমেডি কিন্তু ইনসুলিনাম খেয়াল রাখেন কানের অটোরিয়া ম্যাস্টোডাইটিস যদি এই এই দুইটা রোগ যদি আপনি শীর্ণ বাচ্চাদের মধ্যে পান যেখানে তাদের কানের পুষ্টা থাকবে পাতলা এবং এই বাচ্চাদের আবার লিভার বড় থাকবে এবং এর সাথে যদি তাদের ডায়রিয়া থাকে অথবা তাদের অ্যাকিউট রোগের ইনফেকশন থাকে ওষুধ কিন্তু ইনসুলিনাম আপনারা রেপারটরি যারা জানেন এই আমি যে ইয়েগুলা বললাম এগুলো একসাথে করে নিয়েন রেপারটরি যদি আধুনিক রেপারটরি হয় ইনসুলিনাম চলে আসবে 
ठीक है से एक्जिमा विथ क्रॉनिक लीवर ट्रेवल थर्टी पोटेंसी दुई तीन टा डोज चौथेस्ट एलर्जी के एक्जिमा अब बोली एक्जिमा विथ क्रॉनिक लीवर डिजीज हाँ फुले जाए ग्लैंड गलार ग्लैंड फुले पुस पड़े हाँ खूब भलो ओषद और किस इंडिकेशन दिए दी हेपाटाइटिस सिरोसिस ये समस्त जगह क्योंकि इन्सुलिनम खूब बड़ रेमेडी एक ओषुद के बुझते हेले जख ता मैटेरियल मेडिकाय ठीक मत पाना अवश्य ओ ओषुधे रिलेटेड समस्त रुब्रिक पड़े नीबें समय लागे दु तीन घंटा समय लागे क्योंकि अपन खूब भलो आईडिया ठीक है रिकारेंट इनफेक्शन एक इनफेक्शन बारे बारे हे स्पेशल ट्यूबार कुलोसिस टीबी रोग बार बार हे बार बार हेधर को हिस्ट्री जो पान इन्सुलिनम खूब बड़ ओषुद इन्सुलिनम चायना आर्सिनिकर जो शुक्न भाव ए चिलिनेस इटार क्योंकि एक सम्पर्क आंतु चायना और आर्सिनिकर को जेनारे साथ साधारण मिल पाना जैगा खूब क्लियर थकले भलो है जे समस्त मानुषे एलार्जी एवं लो मान लो इम्यून सिसटेम लो इम्यून सिसटेम कि भाव बुझी रुगीटा के जो हाथ एक चाप दें चाप दीबे अपन गाए लगे ना कौ केटे गे छयस शुकाचेन मशा कम दिशे बिराट धरण फोड़ार मत हो गो सब लो इम्यून सिसटेम लक्षण को रोग ठीक मत भलो है ना पेटर पीड़ा जाए ना कृमि समस्या हाँ एग्ला सब लो इम्यून सिसटेम और बुरा दे वृद्ध दे शीर्णता चले आस चे बड़ा मन मन भूल मान भूले जाए तो मानुष चिंत भूल कर घूम होना सब लो वाइटालिटी तो एलार्जी मेन एरिया लो इम्यून सिसटेम एंड लैक अफ इन रियक्शन of indicated remedies ha jokhon pujer moddhe hypersal silesia bacillinum ei somosto jinish jokhon saturation ebong chronic infection e fail kore ei somosto remedy jokhon ar kaaj kore na obosshoi insulinum er dike ektu takaben khub kaaje lagbe ha last ekta lokkhon ami boli क्रनिक सेपसिस उथ एनलार्ज लिभार लिभार को प्रब्लेम कारण सेपसिस सेप्टिसिमिया गक्तर मध्य इनफेक्शन चले आस हाँ एवं आशेपाशे मध्य ओ सेपिसर समय तरह एक्यूर डार्माटाइटिस शुरू हो पाल ए फिंगारे आशेपाशे गोटा टोटा उठा शुरू हो साथ जदि आपनी डायरिया पान अथवा लिभार कमप्लेन पान जो आगे एक आगे बोलिए सम्भवत आपनर ओषुटा हम इन्सुलिनम इन्सुलिनम अत्यंत पावरफुल रेमेडी अत्यंत सवधने यूज करबें अत्यंत अत्यंत ठंडा माथा यूज करबें एवं कख थार्टी अत टू था टू हंड्रेड पोटेंसि जो खूब बसि प्रयोजन ना हो बी रेमेडी अपनारा जा तो मोटामोटी आज के यतटुकू छ इनशाल्ला प्रश्न 
স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার জি জি শুনতে পাচ্ছি জি বয়স ধরেন 72 বছর ওনার এই 14 15 বছর থেকেই ওনার এই অশ এটা এটা কেস টেকিং এর ক্লাস না আপনি ক্লাসের কোন কিছু যদি না বুঝেন আমাকে কাইন্ডলি জিজ্ঞাসা করেন এটা কি জিজ্ঞাসা করেন স্যার যদি আপনার প্রশ্ন মানে ওই যে मानसिन 